الله يمسيكم بالخير شو اخباركم عساكم طيبين اليوم لس ما وعدكم بدنا الله بسوي معاكم مشروب شتوي سهل وبسيط واهم شيء انه لذيذ ويدفي في هالبرد آه طبعا آه مسوي معاكم من قبل تقريبا قبل ثلاث سنين وانا كل مره اسوي وياكم وما شاء الله يعجب الناس آه الحين بقول لكم المكونات والمقادير وبعطيكم كل التفاصيل اول شيء عندي الحليب اكيد حليب فرش حليب بقر عندي نص كوب من السكر الابيض سكر عادي وعندي ملعقتين كبار من ماي الورد من قرب يوم الزعفران عشان يعطينا نكهه حلوه وعندي ثلاث ملاعق كبيره او ثلاث قفاش كبيره من بودره الكاستر او بودره الكاسترد اللي هو تيكم جاهزه وفي النهايه ابي اتكلم لك اتكلم لكم عن هل آه هل بذره اللي هي الحبه حمراء او حب الرش وهاي هي حب الرشاد او في ناس يسمونها بس الرشاد او في ناس يسمونها الحبه حمراء احنا في الدوحه نسميها حبه حمراء في البيت نسميها حبه حمراء ما اعرف اتوقع الكل يسميها حب رشاد او حبه حمراء هي نفسها اللي يستخدمونها في الحسو آه اذا صبيتوا عليها ماي تتنفخ وتتشرب الماي فالحين بس بجهزها معاكم وبنبتدي الوصفه باذن الله اول خطوه بسويها اني باخذ الحبة حمراء وبحط عليها ربع كوب من الماي الفاتر عشان تتشرب وتجهز معانا حق الطبخ لاحظوا على طول تتشرب الماي وبصير معانا قوام كأنه جل بس تخلونها دقيقتين ثلاث وبتجهز معاكم وبتلاحظون شلون تشربت الماي وصارت نفس الجل لاحظوا شلون في اقل من دقيقة الحبوب تشربوا السائل او الماي وصارت عندنا بهالشكل خلاص خلونها على صوب والحين نجهز المكونات الثانية وهي تذويب الكاستر بس بنذوب بودرة الكاستر بشوية ماي لان اساس البودرة نشا فعشان ما يتكتل معنا في الحليب ضروري نسوي محلول بهالشكل بس بهالشكل ما بيتكتل معنا اول خطوه بسويها بسخن الحليب عندي لتر من الحليب الفرش بسم الله بسخن الحليب مع السكر لتر حليب نص كوب سكر طبعا تقدرون تتحكمون بالسكر اذا تحبون حالي اكثر او حالي اقل آه انا احط نص كوب حلاته شوي يكون زياده حالي وبعد في النهايه بنزل اللي هو حب الرشاد اللي نقعناه في ربع كوب من الماي بعد ما يسخن شوي بضيف محلول بودرة الكاسترد عشان يسخن معانا ويثقل بعد ما ابتدى يسخن عندي الحليب خلاص الحين شوي ويغلي معانا الحليب آه والسكر ذاب فاللي بسويه باخذ بودرة الكاسترد اللي ذوبناها في الماي بتتأكدون انها ذابت عدل مع التحريك المستمر تضيفونها عشان تتفادون التكتلات وما يصير معاكم مكتل وبس تستمرون في التحريك كل شوي عشان ما يتكتل معاكم الحليب وفي النهاية بتضيف منقوع ماي الورد والزعفران الحين بتلاحظون شوي شوي بيبتدي يثقل الحليب معاكم لان النشا اللي في الكاستر بيبتدي يشتغل مع الحرارة الحين بتلاحظون شوي شوي بيبتدي يثقل الحليب معاكم 
لان النشا اللي في الكستر بيبتدي يشتغل مع الحرارة بس بعد ما يذق العدل ممكن تصبونه في الدلة او الزمزمية ويكون جاهز معاكم لاحظوا شلون بعد ما سخن عندي عدل الحليب صار عندي ثقيل بهالشكل وبعد ما يبرد شوي يعني بعد ما تصبونه في الدلة بيبرد اكثر آه وبيثقل اكثر لاحظوا شلون حب الرشاد تنفخ وصار بهالشكل خلاص الحين نسكر النار وتصبونه في الدلة